ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കാണണേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള റൈസൊക്കെ ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാൻ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം നോർമൽ മാരിനേഷൻ കേട്ടോ മഞ്ഞൾ പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ രണ്ട് വശവും നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സോയ സോസ് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി റൈസ് കുക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്പിൽ വെള്ളം വെച്ച് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കെഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളത്തിന് മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മളത് ഊറ്റി എടുക്കണമല്ലോ പിന്നെ റൈസ് പരസ്പരം ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് കുക്കാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കുക്കാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റൈസ് എപ്പോഴും വേറിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് കുക്കാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കഴായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കടായി നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും അതുപോലെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ആ തണ്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിലിട്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാബേജ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയം തന്നെ സവാളയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഓവറായിട്ട് കുക്കാക്കി എടുക്കേണ്ട കേട്ടോ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ എപ്പോഴും വെജിറ്റബിൾസ് ഇങ്ങനെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടിക്കണ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഒരേ സമയം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ച് ബീൻസും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അടച്ച് വേവിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയം കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചോപ്പ് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കം ചോപ്പ് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയം ഞാനൊരു മാഗി ചോപ്പ് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ മാഗി ചോപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ സ്പ്രിങ് ഓണിയനും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നാക്കും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചു കൊടുക്കാം സോസിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കെ ജി അളവിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ സമയം ആ സോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ